గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి ఈరోజు పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా రెండవ పాఠం ఉపాధ్యాయ సాధికారతలో అందులో ఉపాధ్యాయ సారిక ఉపాధ్యాయులకు గుణాత్మక విద్యను అందించడానికి ఉపాధ్యాయులు ఏ విధంగా ఉప విద్యలో గుణాత్మ విద్య గుణాత్మకతను సాధించడానికి జాతీయ సంస్థలు రాష్ట్రీయ సంస్థలు ఉన్నాయి అందులో జాతీయ సంస్థలో భాగంగా ఎన్సిటీఈ ఈరోజు మనం నడుచుకోబోతున్నాం ఎన్సిటీఈ ఆర్ఐఈ నెక్స్ట్ సిఐఈటి ఎన్సిటీఈ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ ఈ వీటిని మనం ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనో ఈరోజు మనం వీడియోలో నేర్చుకుందాం గమనించాలి ఎన్సిటీఈ దీని యొక్క స్థాపన వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సింపుల్గా మనకు తెలిసిన పరంగా చూసుకుందాం డెబ్బై మూడు ఎలా కూడా మనకు గుర్తుండదు ఒక ఒకటి తొమ్మిది పది వస్తుంది ఏడు మూడు పది అంటే పదికి పది మార్కులు ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించింది కాబట్టి ఓకే నా టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి పదికి పదికి పది మార్కులు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇది చట్టబద్ధత ఎప్పుడు సాధించి ఎప్పుడు సాధించిందంటే తొంభై మూడులో డెబ్బై మూడుకు ఇరవై సంవత్సరాలు కలిపితే ఇరవై సంవత్సరాలు కలిపితే డెబ్బై మూడు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు కలిపితే దీని యొక్క చట్టబద్ధత వచ్చింది అండి పదికి పది వచ్చింది తర్వాత ఇరవై వచ్చింది తర్వాత ఇది ఎప్పుడు స్వయం ప్రతిపత్తి సాధించిందంటే ఈ ఇరవైలో సున్నా తీసేస్తే ఏమొచ్చిందండి రెండు సంవత్సరాలు వస్తుంది తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు గాను ఇది స్వయం ప్రతిపత్తి సాధిస్తుంది ఇంకా మన ప్రధాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉందంటే టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఢిల్లీలో ఉంది స్థాపన డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడు అంటే టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి పదికి పది అంటే ఒకటి తొమ్మిది ఏడు మూడు పదికి పది వస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పది తర్వాత ఇరవై వస్తుంది కాబట్టి ఇరవై సంవత్సరాలకు చట్టబద్ధ తొంభై మూడులో వచ్చింది ఇరవైలో సున్నా తీసేస్తే ఏమొస్తుంది రెండు వస్తుంది తర్వాత రెండు సంవత్సరం తొంభై మూడు నుంచి రెండు సంవత్సరాలకి తొంభై ఐదులో ఇది స్వయం ప్రతిపత్తి సాధిస్తుంది దీని యొక్క ప్రాంతీయ కేంద్రాలు ఎన్సిటీఈకి సంబంధించిన ప్రాంతీయ కేంద్రాలు మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే గమనించాలి ఇక్కడ ప్రాంతీయ కేంద్రాలు ఉత్తర ప్రాంతంలో నెక్స్ట్ తూర్పు ప్రాంతంలో దక్షిణ ప్రాంతంలో తర్వాత పశ్చిమ ప్రాంతంలో దీని యొక్క ప్రాంతీయ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ బి 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 జే ఓకేనా ఇక్కడ భోపాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ భువనేశ్వర్ తూర్పు ప్రాంతంలో భువనేశ్వర్ ఉంటుంది పశ్చిమ ప్రాంతంలో భోపాల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బెంగళూరు దక్షిణ ప్రాంతంలో జైపూర్ వచ్చేసి ఉత్తర ప్రాంతంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది మూడు బిలు వస్తే తర్వాత పైన జే వస్తుంది దీని ప్రాంతీయ కేంద్రాలు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి దక్షిణ ప్రాంతీయ పరిధిలో రాష్ట్రాలు మన దక్షిణ ప్రాంతంలో ప్రధాన కేంద్రం ఏముందండి ఎన్సిటీకి సంబంధించిన ప్రధాన కేంద్రం దక్షిణ ప్రాంతంలో బెంగళూరు తీసుకోవచ్చు కదా ఈ బెంగళూరు బెంగళూరుకు ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఎన్ని రాష్ట్రాలు వస్తాయంటే గమనించాలి మామూలుగా దక్షిణ భారతదేశంలో మనం రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే ఆ గోమాత కేక అని ఇంతకుముందు పాఠంలో చెప్పాను నేను ఆ గోమాత కేక అలా తెల్లగా ఉంటుంది ఆ గోమాత కేక అలా తెల్లగా ఉంటుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మామూలుగా అయితే గోవా మహారాష్ట్ర ఇవి వచ్చేసి దాదాపు ఇక్కడ పశ్చిమ ప్రాంతానికి పశ్చిమ ప్రాంతానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ రెండింటిని తీసేస్తే ఆ గోమాత కేక తమిళనాడు కే అనగా కేరళ ఖ అనగా కర్ణాటక అలా అలా తెల్లగా ఉంటుంది అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లాంటి లక్ష దీవులు తెల్లగా అంటే తెలంగాణ ఈ విధంగా దక్షిణ ప్రాంతీయ పరిధిలో రాష్ట్రాలు ఈ ఈ యొక్క బెంగళూరు పరిధిలో వస్తాయి ఆ గోమాత కేక తెల్లగా ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్సిటీకి సంబంధించి ఆ విధంగా ఈ దీని యొక్క దీనికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పాయింట్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకునే అత్యున్నతమైన సంస్థగా ఎన్సిటీ అని తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎన్సిటీ యొక్క విధులు ఎన్సిటీ యొక్క విధులు మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఒక కోడ్ చెప్పాను గమనించండి దాదాపు ఇక్కడ ఏడు పాయింట్లు ఉన్నాయండి ఈ ఏడు పాయింట్లను మనం ఒక చిన్న కోడ్ రూపంలో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ ఏడు పాయింట్లు మనకు మైండ్లో ఉండడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది పాఠ్య ప్రణాళికపై ఒకే విధమైన పరిశోధనలు నిరంతరంగా సమర్థవంతంగా చేస్తుంది వీటిని నీవు అనుమతిస్తే నీవు అర్హుడవే గమనించాలి పాఠ్య ప్రణాళిక పాఠ్య ప్రణాళికపై ఒకే విధమైన పరిశోధనలు నిరంతరంగా మరియు సమర్థవంతంగా చేస్తుంది చేస్తే గమనించాలి ఇక్కడ నువ్వు అనుమతిస్తే నువ్వు అనుమతిస్తే నువ్వు అర్హుడవే మళ్ళీ ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు నేర్చుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏడు పాయింట్లు ఒకేసారి మన మైండ్ లేక వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉందండి పాఠ్య ప్రణాళికపై ఒకే విధమైన పరిశోధనలు సమర్థవంతంగా మరియు నిరంతరంగా చేస్తుంది ఎన్సిటీఈ వీటిని నువ్వు అనుమతిస్తే నువ్వు అర్హుడవే ఒకసారి గమనించండి పాఠ్య ప్రణాళికపై గమనించండి పాఠ్య పాఠ్య ప్రణాళికపై అంటే పాఠ్య ప్రణాళిక ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించి పాఠ్య ప్రణాళికను తయారు చేస్తుంది ఎన్సిటీఈ అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన ఉపాధ్యాయ ప్రమాణాలతో ఉండే విధంగా ఉపాధ్యాయ విద్య ప్రమా ఒకే ప్రమాణాలతో ఉండే విధంగా
నిరాకరించడం కూడా జరుగుతుంది అదేవిధంగా అర్హుడవే అనగా ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించిన అర్హతలు ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఎన్సిటీ నిర్ణయిస్తుంది ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏడు పాయింట్లు మనం విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి తర్వాత వచ్చేసి రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా ఇది ప్రారంభం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఎల్ రై ఇది రైట్ ఏనా అండి నేను ఒకటి చెప్తా రైట్ ఏనా రై అనగా రైట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను చెప్పేది రైట్ ఒకటి చెప్పండి మూడు ఒకట్ల మూడు మూడు రెండుల ఆరు మూడు వందల తొమ్మిది రైటే కాదండి రైటే కదా రైట్ అయితే మూడు ఎక్కంతో గుర్తుపెట్టుకుంది రై రైట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది కూడా ఎన్సిఆర్టీకి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ని రైలు ఉన్నాయంటే ఈ యొక్క ప్రాంతీయ ప్రాంతీయ ప్రాంతీయంగా దీని కేంద్రాలు గమనించండి ఇది తూర్పు ప్రాంతం అండి ఇది పశ్చిమ ప్రాంతం అండి ఇది ఉత్తర ప్రాంతం అండి ఇది దక్షిణ ప్రాంతం ఇది ఈశాన్య ప్రాంతం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే తూర్పు ప్రాంతంలో భువనేశ్వర్ దక్షిణ ప్రాంతంలో మైసూరు తర్వాత పశ్చిమ ప్రాంతం రైకి సంబంధించిన పశ్చిమ ప్రాంతం వచ్చేసి భోపాలు నెక్స్ట్ ఉత్తర ప్రాంతం అజ్మీరు నెక్స్ట్ ఈశాన్య ప్రాంతం షిల్లాంగు గమనించండి ఒకసారి ఎంబిఏ ఇట్లా వచ్చిన ఎంబిఏ ఇట్లా వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది దిక్కులు అండి దిక్కుల పరంగా మనం రాసుకుని ఒక ఎంబిఏ ఇట్లా వచ్చినా కూడా ఎంబిఏ ఓకేనా ఒకవేళ చూడండి ఎంబిబిఎస్ ఎంబిబిఎస్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎంబిఏ ఇట్లా పెట్టిన ఎంబిఏ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తూర్పు ప్రాంతం అంటే ఆటోమేటిక్గా భువనేశ్వర్ తూర్పు ప్రాంతం ఉంది కదండి బంగాళాఖాతం దగ్గర ఉంది కదా ఇక్కడ భోపాల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా పశ్చిమ ప్రాంతం అజ్మీర్ వచ్చేసి పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఉత్తర భారతదేశం కాబట్టి దీన్ని ఉత్తరంగా తీసుకున్నాం ఈ స్థానం శిల్లాంగా తీసుకున్నామండి గమనించాలి ఎంబిఏ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఎంబిఎస్ ఎస్ కూడా ఎంబి ఎంబిబిఎస్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఐదు రైలు ఉన్నాయి రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సైట్ అండి నెక్స్ట్ సైట్ వచ్చేసి గమనించాలి ఓకేనా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ నే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఓకేనా నేను ఒకటి చెప్తా నేను ఒకటి చెప్తే మీరు ఒకటి చెప్పాలి సయ్యేనా గమనించాలి నేను ఒకటి చెప్తే ఏం చెప్పాలి ఒకటి చెప్తే మీరు ఏం చెప్పాలి రెండు ఒకటి రెండు తర్వాత నేనేం చెప్తే ఏం చెప్పాలి మీరు తొమ్మిది చెప్పాలి సయ్యేనా నేను చెప్పే సయ్యేనా ఓకే ఈ సయ్య అనేది మీరు సయ్య అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రై అనేది రైట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడం అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను ఒకటి చెప్తే మీరేం చెప్పాలి రెండు చెప్పాలి నేనేం చెప్తే మీరు చెప్పాలి తొమ్మిది చెప్పాలి పంతొమ్మిది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సైట్ గమనించాలి ఇది కూడా ఎన్సీఆర్టీకి గమ అనుబంధ సంస్థ అండి గమనించాలి ఇది దృశ్య శ్రవణ విద్య వికాస సంస్థగా ఇది పేరు పొందింది మనకు తెలిసింది ఏ సైటు అంటాం కదా సైట్ అంటే ఏ ఏ సైట్ ఓపెన్ చేయాలి ఏ సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే గమనించాలి దీని యొక్క విధుల్లో ఎలా ఏ సైట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎఫ్టీవీ బాస్ ఏ సైట్ బాస్ బాస్ ఏ సైట్ బాస్ ఎఫ్టీవీ బాస్ ఎఫ్టీవీ బాస్ అంటే అర్థమైంది ఎఫ్ అనగా ఫిల్ములు చార్టులు ఓకేనా ఓకే స్లైడ్స్ ఇది తయారు చేస్తుందండి అదేవిధంగా టీ అనగా టెలిస్కూల్ టెలిస్కూల్ను ఇది ప్రారంభించింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో టెలిస్కూల్ కార్యక్రమాలను చూస్తుంది ఈ యొక్క సైట్ అండి అని వి అంటే వీడియోలు ఆడియోలను రూపొందిస్తుంది బి అనగా బోధనోపకరణ బోధనోపకరణలను పాఠశాలలకు సరఫరా చేస్తుంది అనగా టీఎల్ఎంను సరఫరా చేస్తుంది అదేవిధంగా ఎస్ అనగా శిక్షణ ఉపాధ్యాయులకు తక్కువ వేళతో కూడిన బోధనోపకరణాలు టీఎల్ఎంను తయారు చేయడంలో శిక్షణ ఇస్తుంది బాస్ ఏ సైట్ బాస్ నువ్వు ఏ సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు ఏ సైట్ అంటే ఎఫ్టీవి బాస్ ఏ బాస్ బాస్ ఏ సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఎఫ్టీవి బాస్ ఎఫ్ అనగా ఫిల్ములు చాటులు స్లైడ్లు తయారు చేస్తుంది టీ అనగా టెలిస్కూల్ను నిర్వహిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుండి అదే బి అనగా వీడియోలను ఆడియోలను రూపొందిస్తుంది బి అనగా బోధనోపకరణ సరఫరా చేస్తుంది స్కూల్కి టీఎల్ఎంను సరఫరా చేస్తుంది ఎస్ అనగా శిక్షణ ఉపాధ్యాయులకు తక్కువ వెలతో కూడిన తక్కువ వెలతో కూడిన టీఎల్ఎంను తయారు చేయడంలో ఇది శిక్షణ ఇస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించిన సంస్థలు నేర్చుకున్నాం ఇంకా జాతీయ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత రాష్ట్రీయ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి వీటి తర్వాత నేరు మరొక పట్టణం వెళ్ళడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అంతవరక